。大家好，我是刘毅。红烧带鱼，很多朋友都喜欢吃，但总觉得没有饭店做的香。今天就和大家分享不外传的小技巧，只要牢记这三方的诀窍，保证让你做出的带鱼鲜香入味，一点也不腥气，下酒又下饭。喜欢的朋友可以试试。首先准备带鱼两条，最好是选择这种比较新鲜的带鱼。什么叫新鲜？看下鱼鳃，颜色鲜红，这样的带鱼吃起来味道才鲜美。接着把带鱼头先去掉，不要。喜欢吃的也可以留下。顺着带鱼中间这个小孔，也就是排泄口，用剪刀剪开。把里边的内脏和鱼腹两边的黑膜一定得去干净，这个腥味大，而且吃着还发苦。还有就是靠近带鱼脊骨的这个贴骨血，也一定得去除干净，成这样的效果就可以了。把带鱼的尾巴先剪下来，再用剪刀剪掉鱼鳍，不要。带鱼表面这层银膜到底要去不去掉，有很多的争议，据说有一些营养。我个人感觉最好是刷洗干净，要不然烧出的带鱼容易昏着，看着没有食欲。倒入清水，先把鱼腹里边这些没有清理干净的黑膜再次清洗一遍，再慢慢的用刷碗布刷洗干净，刷洗成这样就可以了。然后再次倒入清水清洗干净，清洗干净后捞出控干水分，最好是在带鱼脊背比较厚的两面打上斜刀，这个目的是让带鱼在烧制的时候更容易入味，成熟快。两面都改好刀后，再切成长短均匀的段。切好后装入盆中。接下来准备点腌鱼料，目的是给鱼肉去腥增香。少许的生姜先切成片，然后再切成丝。大葱适量，切成葱段，切好后放入带鱼中，放入五克的食盐、半勺的胡椒粉和料酒，稍微多一点去腥。接着用手慢慢的抓拌均匀，稍微多抓拌几下，这样去腥的效果最好。拌匀后先放一旁腌制十分钟。接着准备烧鱼的配料，五花肉五十克，增加香味，让鱼的味道吃起来更浓香。当然，不喜欢吃肉的也可以不放。改刀切成厚厚的薄片，切好后放入盆中。香菇两个提前泡发好，清洗干净，葱姜蒜适量。先把香菇斜刀切成片，香菇主要是增加香味和提鲜味。切好放入盆中，生姜切成粒，大蒜几颗拍破就可以，大葱切成葱花。做红烧鱼，葱姜蒜的量可以稍微多一点，能够很好的压制腥气味。再放入红烧菜必放的八角一粒，增加香味，少许的干辣椒和红花椒，增香提味。带鱼通过十分钟的腌制，然后剪出，去掉姜葱不要。如果水分比较大，最好是放在厨房用的纸巾中，或者是干净的毛巾中，把表面的水分蘸干一点。这个目的是让带鱼在拍粉的时候
不要蘸太多的粉，从而影响口感。蘸干水分后，放入盆中。接着准备关键的面粉，最好不要用玉米淀粉。把蘸干水分的带鱼放在面粉中，蘸上薄薄一层就可以了。这样给带鱼起到一层保护膜的作用，锁住带鱼的水分，口感吃起来非常的鲜嫩又饱满。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅先把锅烧干。今天这个做法更适合家庭操作，饭店一般都是过油炸。把锅润透后，盛出多余的油脂，再放入少许的凉油，用煎的方式来操作。这样吃着口感和味道都会更好一点，而且还不会浪费油。油热后保持中火，把带鱼下入锅中。下锅后先静置三十秒钟，让带鱼定型后，再晃动锅底让其受热均匀，一面煎至大概两分钟左右，再翻面煎另一面。翻面后，再继续保持中火煎至一分半钟，把带鱼两面煎至稍微发硬，颜色焦黄，先盛出来。通过煎制的带鱼，腥味小，烧制的时候不易碎，而且还更容易入味。煎带鱼的油不用倒掉，先下入五花肉片炒出油脂，炒出香味。把肉片一定要炒至卷曲微黄，出油脂，这样味道才更香。接着倒入小料，盐炒出香味。把葱姜蒜一定要炒至微黄，香味才浓郁。再倒入煎好的带鱼，接下来就是红烧带鱼好吃最关键的三放。第一，先放二十克的料酒，挥发蒸香，盖上锅盖，让料酒的香味充分地渗透进带鱼里边。十秒钟后，打开锅盖，第二放，从锅边喷入四五克的海鲜酱油，提味提鲜。盖上锅盖，十秒钟后打开锅盖。第三放，从锅边喷入二十克的陈醋，再次盖上锅盖，让陈醋的香味能够很好地渗透进鱼肉里边。十秒钟后，打开锅盖。把锅稍微晃动几下，让其受热均匀，再倒入开水或者是鲜汤，水的量切记不要太多，刚好没过带鱼就可以了。放入几粒的冰糖，回味提鲜，而且可以使烧出的带鱼颜色更加的鲜亮，少许的胡椒粉去腥，十克的蚝油增加鲜味。如果感觉颜色偏浅的，放入少许的老抽，这样色泽就非常的黄亮。先保持大火炖至三分钟，这样味道会更香。再盖上锅盖，关中小火炖至十五分钟。十五分钟后，带鱼的汤汁已经渐少，这时候把火稍微开大一点，开始收汁，目的是让带鱼更加的入味。收至汤汁稍微粘稠。即可关火出锅，装入盘中。汤汁不用收得太干，用来泡饼、拌面或者是拌饭，吃着都非常的香。最后把汤汁浇在带鱼上边，撒入一些小葱花或者是香菜点缀，美味极成。这样一道色泽红亮、简单家常。软嫩鲜香的红烧带鱼就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”，感谢您的支持。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。